Good evening, parents and families. Welcome to the back to school night for the fall semester of 2020. I'm Mrs. Benavides, your student's world history or honors world history teacher. During the course of the semester, if you need to reach me, the best form of communication is email. My email is anna.benavides at animo.org. We'll get started in just a moment. Bienvenidos padres y familiares a la noche de back to school night para el semestre otoño del 2020. Yo soy la maestra Benavides, la maestra de la clase de Historia Mundial o Historia Mundial de Honores de su hijo. Si por alguna razón se tiene que comunicar conmigo durante el semestre, la mejor manera de comunicación es el email. Mi email es ana.benavides.animo.org. En un momento, vamos a comenzar. A little bit about me. I received my bachelor's in communications with an emphasis in advertising in 2017 from Cal State Fullerton. I went back in 2011 to get my social science teaching credential and at the same time added a bilingual teaching authorization certificate allowing me to teach history in Spanish. I've had the blessing of working at Animal Watts since 2014 and a fun fact about myself is that my second son will be born March of 2021 which is the second semester of this school year. Acerca de mí. Recibí mi diploma de comunicaciones con énfasis en propaganda en el 2007 de la Universidad de Cal State Fullerton. Regresé en el 2011 para recibir mi credencial de profesora de ciencias sociales y le añadí una autorización de enseñanza bilingüe en español para poder enseñar las ciencias sociales en español. He tenido la bendición de trabajar con Animal Watts desde 2014. Y un dato personal es que mi segundo hijo nacerá en marzo del 2021, que viene siendo el segundo semestre de este año escolar. Courses I teach. The courses that I teach are World History, periods 1, 2, 3, 5, and 7, and Honors World History, period 6. The units that we cover in both courses are exactly the same. The only difference is the level of rigor. Semester one, we've just wrapped up unit one, Growth of Democracy, and we will be starting unit two, Age of Revolutions, next week. Cursos que enseño. Enseño el curso de Historia Mundial, Común y Corriente, periodo 1, 2, 3, 5 y 7. Y Historia Mundial de Honores, periodo 6. Las unidades de las dos clases son igualitas. La única diferencia es la dificultad que se presenta en la clase de Historia Mundial a la clase de Historia de Honores. El primer semestre acabamos ya de terminar la unidad 1 que viene siendo sobre el crecimiento de la democracia. La próxima semana vamos a comenzar la unidad 2 que es sobre la edad de las revoluciones. How class works. A lot of times parents ask me, how is my student doing or what can they do to improve? In order for you to really understand that, you have to know how our class works. Here are the three categories that your student gets scored on on a daily and weekly basis. Proving behaviors, participation, and homework. Let's talk about these. Proving behaviors are digital tests after a lesson. They can be retaken as many times as needed and students can use their notes when they take these tests. If your student has scored low on a proving behavior, please motivate them to retake that. Proving behaviors make up 60% of their grade and tends to be the biggest reason why most students fail the course. Participation. We have an online program called Nearpod. Nearpod has questions that students have to answer online during class. Student completion of Nearpod interactions also gains a participation point for them. Students can gain participation also through answering questions when called on, volunteering, and having their camera on, being on time to class, asking questions, and helping peers. Currently, participation is one of the lowest categories for scores amongst all students this semester. Therefore, if you could help me motivate your student to participate more, that would be greatly appreciated. The last category is homework. Homework is completed during periods four and eight, which are called academic prep period. This period takes place one to two times a week. If students have not completed certain homework assignments during academic prep, they can complete those assignments late for full credit. ¿Cómo funciona la clase? 
Muchas veces los padres quieren saber por qué su estudiante tiene ciertas calificaciones o cómo le va a su estudiante en mi clase. Para realmente entender cómo le va a su hijo o hija, hay que examinar las tres categorías en cuales los estudiantes reciben calificaciones cada vez de la semana en que están en mi clase. La primera categoría es los exámenes. Estos exámenes son pruebas digitales después de una lesión. Esos exámenes se pueden retomar para recibir una calificación más alta todas las veces que el estudiante requiere. Los estudiantes también pueden usar sus notas para tomar esos exámenes. Típicamente, si un estudiante tiene una calificación baja en la clase, es porque tienen muchas calificaciones bajas en los exámenes. Por favor, motive a su estudiante que verifiquen a ver si deben retomar algunos exámenes con calificaciones bajas. La segunda categoría es participación. Para recibir puntos de participación, los estudiantes tienen que completar preguntas en un programa digital que se llama Nearpod. Este programa tiene varias preguntas digitales durante la clase que los estudiantes tienen que responder. También se puede recibir puntos de participación si los estudiantes responden cuando son llamados y si responden voluntariamente. Cámaras prendidas, llegando a tiempo, haciendo preguntas y ayudando a sus compañeros son otras maneras en cuales los estudiantes también pueden ganarse extra puntos de participación. En este momento, la participación es la categoría más baja en todas mis clases este semestre de enseñanza por online. Si usted, por favor, puede motivar a su estudiante para que participe más, le agradezco muchísimo. La última calificación que reciben es para la categoría de tarea. Las tareas se completen durante el periodo 4 y 8, que viene siendo el periodo de preparación académica. Este periodo está disponible para los estudiantes una a dos veces por semana y durante este periodo los estudiantes reciben sus tareas y las completan. Si hay alguna tarea de preparación académica que su hijo no ha entregado, esta tarea la pueden hacer y entregar tarde para recibir crédito completo. Our systems. The following four systems are the systems your student uses on a daily basis to interact and receive grades in my class. Zoom is the platform for delivering class online. Dojo is the platform that I use for students to track their participation points. Nearpod is the digital lesson material platform presented where students have to answer some questions online. And PowerSchool is the gradebook. If you wanna know how your student is doing, Check out their power school. It'll show you all of their grades, all of their missing work. Nuestros sistemas. Los cuatro sistemas son los sistemas que usamos diariamente en mi clase. Zoom es la plataforma para dictar clase en línea. Class Dojo es la plataforma que uso para que los estudiantes puedan ver y verificar los puntos que tienen en participación. Nearpod es donde se presentan los materiales digitales. Estos son los materiales en cuales los estudiantes tienen que interactuar con ellos para recibir puntos también de participación. Y PowerSchool viene siendo el registro de las calificaciones. Si quiere ver cómo está siendo su alumno en mi clase, por favor visita PowerSchool para ver las notas que han recibido para cada categoría, los exámenes que deberían retomar y las tareas que no han entregado. Office Hours If your students needing additional help, they can receive help during office hours, which are Mondays, Wednesdays, and Thursdays from 2.30 to 3.30 p.m. by appointment. If they need some additional help, they can also set up an appointment to meet with me at 1.15 during academic prep. Horas de oficina. Si su estudiante requiere más ayuda, pueden verificar conmigo para hacer una cita el lunes, miércoles, o jueves durante las horas de oficina, que vienen siendo de dos y media a tres y media. Si su estudiante requiere más ayuda, también pueden asistir a una cita durante la preparación académica que comienza a las 1.15. I wanted to take this time to see if you have any questions. Tomamos este tiempo que nos queda para verificar si algunos padres o familiares tienen preguntas. <música>